তুমি না সব সময় খালি উল্টা পাল্টা কথা বলো আমি যদি বাইরে যাই ইনকাম না করি টাকা পয়সা না কামাই তাহলে তুমি করে খাওমো কি শোনো তোমার এই কাম আর কামায়ের আমার কোনো দরকার নাই স্যার আমি তো আসলে আপনি তো ওই যে আমাকে কাজ দিয়ে গিয়েছিলেন হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আপনি ছিলেন না আপনার অ্যাবসেন্সে পুরো অফিসটা না কি যে অবস্থা ছিল এক্সকিউজ মি আমি কিন্তু চোর না আর আপনাদের এই ছাদে চুরি করার মতো কিছু নেই কেন আপনি কি অনেক বড় লোক চোর নাকি তোমার বাবা মা কোথায় কি নাম তোমার বাবার আমার মা আমাকে এখানে হয়ে গেছে কেন তোমাদের বাসা কি কাছে এখানে দিদা লাগছলো আমার মা আমার জন্য খাবার আনতে গেছে আরে এই লোকটা কি তুমি চেনো এই লোক কি আমি চিনি না সময় মত আমার না দেখতে এই লোক বদমাশ নিয়ে যেতে পারে আচ্ছা আপনারা এই লোককে পুলিশে দিন আর তুমি আমার সাথে যাবে কোথায় যাব আমার বাসায় আমার আম্মু তোমার আম্মু আসলে আবার তোমাকে এখানে নিয়ে আসবো তোমার এখন খুঁজে পাইছে না আমার বাসায় চলো তোমাকে মজার মজার খাবার দিব হ্যাঁ আমি ওকে আমার বাসায় নিয়ে যাচ্ছি হ্যাঁ আর ওর মা আসলে বলেন এই সামনে আমার বাসা আচ্ছা ঠিক আছে চলো বাবা আর ওনার একটা ব্যবস্থা করেন আচ্ছা ঠিক আছে চলো खुब सुंदर नाम अच्छा ढाई तुम चेन एरक तुम ढाई आसो कार चलो भात खाओ আরে আসো দাদু কি করছিস একটু কাজ করতেছিলাম আচ্ছা তুই তো কিছু বললি না কোন ব্যাপারে ওই যে বেশি দিন মেয়েটাকে দেখতে গেলাম না ওই যে আমার সাথে মেয়ে দেখতে গেলি ও তো ওদের তো কিছু বলা দরকার ও ভালো লাগছে তাহলে কথা পাকা পাকি করে ফেলি তো বাবাও ফোন করেছিল জানতে চাইলো কি হলো তাহলে কি বলবো দাদু মেয়েটাকে আমার ভালো লাগছে তার মানে এই না যে আমি এখনই ওকে বিয়ে করব আমাদের আর সময় নেওয়া উচিত দেখো এটা ম্যারিকা না হ্যাঁ আর তোমার প্রেমের বিয়েও না এটা হলো অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ সুতরাং এখানে জানাশোনার বিষয়টা খুব কম তাহলে কাজ করো মানা করে দাও আমরা বরং অন্য কোনো মেয়ে দেখি আরে কি বলছিস তাতে কি সমস্যা মিটে যাবে অন্য মেয়ে দেখতে গেলে কি সমস্যা হবে না এই ধরনের সমস্যা হবে না সমস্যাটা কেন হয়েছে জানো কে করেছে কে मे কারণ ও দেশে 18 বছরের পরে কোনো ছেলে তার বাবার কথা শোনে না আসলে ব্যাপারটা কি হইছে জানো থাক আমাকে আর ব্যাখ্যা দিতে হবে না তুই এবং তোর বাবা কেউ আমেরিকান হতে পারিস নি কারণ তোদের শরীরে আমার রক্ত এই দূষিত রক্তটা যদি পাল্টে ফেলতে পারতাম তাহলে বেঁচে যেতাম হ্যাঁ তুমি ঠিক বলেছ বাবা বাংলাদেশকে ভালোবাসে এইজন্য সারা ক্ষণ বুকের মধ্যে বাংলাদেশ নিয়ে ঘুরে তুই বাসিস না আমি বাসি বাসিস না তুইও তোর বুকের ভেতরে বাংলাদেশ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস না হলে এতদিনে এই দূষিত রক্তটা পাল্টে দিয়ে একটা আমেরিকান মেম বিয়ে করে ফেলতি হ্যাঁ আমিও চাই দূষিত রক্তটা পাল্টে ফেলতে পারবি না পারবি না কারণ ওই আমার রক্ত তোর বাবার শরীরে 
তোর শরীরে আমার রক্ত এই রক্তটাই যত ঝামেলা জানো আর এতদিন যখন পাল্টে ফেলতে পারিস নি তখন আর পারবি না ঠিক আছে হ্যাঁ ওকে কাজ কর বাবার সম্পত্তি অংশীদার আমি আর এখন নাকি জমি বিক্রি করবে এই জন্য আমার সাইন লাগতেছে তাই গ্রাম যেতে তোর আত্মীয় স্বজন তো তাও ভালো তোকে ফোন দিল তোর সিগনেচারের জন্য তোকে ডাকলো আমার আত্মীয় স্বজন হলে এতদিনে সব বিক্রি করে খেয়ে ফেলতো আমি জানতামও না তোমার আত্মীয় স্বজনের চিন্তা তোমার করতে হবে না এখানে তোমার চিন্তা করার মতো আরও লোক আছে কে ওই যে ছাদে বাড়িওয়ালার নাতি ওই রোবট কবে দেখা হয়েছে ওর সাথে আরে সকালে ছাদে গেছিলাম কাপড় শুকাইতে তখন তো কথা শুনলাম কি প্রশংসা আর প্রশংসা আর পাগল বলে অন্য কারণ আমাদের যে বাড়ি আলো আমি এই বাসে আসার পরে আমি একদিন ছাদে উঠে দেখি সে গাছেদের সাথে কথা বলতেছে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম গাছটা কি কথা বুঝে সে আমাকে বললো গাছেরও প্রাণ আছে আমরা যদি গাছদের সাথে কথা বলি গাছেরও আমাদের কথা শুনবে বুঝবে আমরাও তাদের কথা বুঝতে পারবো তারপর আমি এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য আমি নিজে গিয়ে একদিন গাছেদের সাথে কথা বলা শুরু করলাম গাছেদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করলাম কথা বললাম ওই টাইমে ওই লোকটা ছাদে উঠে দেখে যে আমি গাছেদের সাথে কথা বলছি এবং ওইটা দেখে তার মনে হলো আমি নাকি পাগল এবং সে সারা দুনিয়া ছড়ানো শুরু করলো আমি গাছেদের সাথে কথা বলে আমার মাথায় সমস্যা আছে এটা কোনো কথা তারপর তারপর কি সে আরও কি করছে জানিস না বললে জানবো কিভাবে বল সে বিয়ের জন্য পাত্রি দেখতে গেছে সেই পাত্রির কাছেও আমার গল্প করে আসছে ওই মেয়েকে তুই পাইলি কোথায় ও মেয়ে আমাকে বলছে ওই মেয়েকে মেয়েটা আর কেউ না আমাদের লাইলা লাইলা তুই ওকে কিছু বসিস আমি কি বলবো বুঝিস না এই সিলি সিলি ব্যাপারগুলো নিয়ে পরে ফ্রেন্ডদের মধ্যে একটা গ্যাঞ্জাম লেগে যাবে হ্যাঁ ঠিক নিজেদের মধ্যে গ্যাঞ্জাম হবে পরে অনেক মানে ব্যাপারটা অনেক বাজে একটা ইস্যু ক্রিয়েট করবে যাই হোক তুই একটা জিনিস খেয়াল কর ছেলেটা কিন্তু তোকে সত্যি অনেক ভালোবাসে মানে প্রেমে পড়ে গেছে ভালোবাসা তো এখনও বুঝতেছে না কারণ ও মেয়ে দেখতে গিয়ে তোর কথা বলতেছে তাহলে বুঝ কেমন প্রেমের ফেলছো তুমি শোনো এসব প্রেম ট্রেম এইসবের মধ্যে আমি নাই এই মামলার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডিসমিস করতে হবে আমার কাছে এখন হিসাব একটাই মামলা ডিসমিস যাই হোক ও আমাদের বেডরুমে কি করছে বাচ্চা মানুষ খেলছে ময়না তুমি যাও সামনের ঘরে গিয়ে খেলো অদ্ভুত আমি না কিছুই বুঝতে পারছি না তোমাকে কিচ্ছু বুঝতে হবে না আমি তোমাকে সব খুলে বলছি মেয়েটার মা ওকে যে আমাদের সামনে রেল লাইনটা আছে না এখানে ফেলে রেখে চলে গেছে এখন তুমি বলো একা একটা বাচ্চা মেয়ে ওকে আমি ফেলে রেখে আসতে পারি তুমি না মাঝে মাঝে যা করো আচ্ছা এই মেয়েটা কে ওর বাড়ি কোথায় এই সমস্ত কিছু না জেনে তুমি ওকে বাড়িতে নিয়ে চলে আসলে তো কি করব বাচ্চা মেয়েটাকে আমি একা ফেলে রেখে চলে আসব আরে বাবা এটা কি ধরনের কথা ও তো কোনো ক্রিমিনাল গ্যাং এর সদস্য হতে পারে কি 
বলো এইটুকুন বাচ্চা মেয়ে গ্যাং এর সদস্য তোমার কি মাথা ঠিক আছে আমার মাথা ঠিক আছে এমন তো হতে পারে রাতে বেলা ওই গ্যাং এর জন্য গেটটা খুলে দিলো আর ওরা এসে ডাকাতি করলো আর কি করবে আর অনেক কিছুই করতে পারে বলো কি করবে এই ধরো ওর বাবা মা যদি এসে বলে এই বাচ্চা মেয়েটাকে তুমি কিডন্যাপ করেছো তখন কি করবে সে ঝামেলা হবে না আমি অলরেডি থানায় গিয়ে কিছু মানে ফর্মালিটিস আছে ওগুলো আমি ফিল করে আসছি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ওর গার্ডিয়ানশিপ যদি কেউ না নেয় তখন থেকে ওর কাস্টাডি আমার ও অলরেডি পুলিশের কাছে যাওয়া হয়ে গেছে আমাকে কিছু বলারই প্রয়োজন মনে করলে না আজহার থানা পুলিশ কোথায় করলাম জাস্ট কিছু লিগাল প্রসিডিউর আছে ওগুলো করে আসছি আর আমার মনে হয় কি জানো তুমি না সিক হয়ে যাচ্ছ এইসব ভাবতে ভাবতে দেখো তানিয়া আমি না বরং দিন দিন তুমি শিখ হয়ে যাচ্ছ আচ্ছা ঠিক আছে মানলাম আমি শিখ আমি শিখ হয়ে যাচ্ছি তুমি যাও ফ্রেশ হয়ে নাও হাত মুখ ধুয়ে আসো পরে হাত মুখ না ধুয়ে খাবে শিখ হয়ে যাবে আমার দোষ দিবে কি ব্যাপার মা এত রাতে তুমি আমার সংসার আছে সারাদিন সংসারে কাজ করে তারপর আমি এখানে এসেছি তোমাকে কে বলেছে সংসার ফেলেই রাত বিরাতে তুমি আসো আর আমাদের তো তোমাকে কোনো দরকার নেই মা তোর দরকার না থাকতে পারে আমার তো আছে তুই তো তোর বাপের মতন বিবেকহীন অনুভূতিহীন একটা অমানুষ হয়েছিস হ্যাঁ তুমি কি রাত বিরাতে বাবাকে গালাগালি করতে আসছো আমি তোর বাবার গালাগালি করতে আসবো কোন দুঃখে আমি আসছি তোর মতামত জানতে কিসের মতামত বাবাকে গালাগালির ব্যাপারে এই তুই কেমন সাথে ফাজলামি করিস থাপড়া গালে দাঁত ফেলে দেবো কিন্তু না না থাক আমাকে তোমার থাপড়ানো দরকার নেই তুমি কি বলতে চাও সেটা বলো ওই যে ছেলেটা দেখতে আসছিল না তোকে ওরা তো জানতে চাচ্ছিল ছেলেটাকে তোর কেমন লাগছে ওদেরকে তো কিছু জানাতে হয় আমার তো ওই ছেলেটার থেকে ওর দাদাকেই বেশি পছন্দ হয়েছে তুই কি ওর দাদাকে বিয়ে করবি নাকি না না দাদাকে কেন বিয়ে করতে যাবো মা তাহলে তুই ফাজলামি করলি কেন আমি কি তোর বেআইন লাগি আসলে ওই ছেলেটাকে আমার গাধা মনে হয়েছে ও তার মানে তোর ছেলেটাকে পছন্দ হয় নাই না মা আমি কখন বলেছি যে আমার ওই ছেলেকে পছন্দ হয় নাই আমি তো বলেছি ওকে আমার গাধা মতো মনে হয়েছে আর তুমি ভালো করেই জানো মানুষ প্রশংসা করে সিংহের কিন্তু পছন্দ করে গাধা আচ্ছা আপনি একটু গিয়ে বসুন আপনার সাথে আমার কথা আছে যান এই ছেলে এখানে কি করে ও সারাদিন এখানে কি ওর কি কোনো ঘর বাড়ি নাই মা ও বাবার সেবা শ্বশুরসা করে হিজ দ্য গুড নার্স তুই একটা জোয়ান মেয়ে আর ও একটা জোয়ান ছেলে একই ছাদের নিচে থাকিস লোকে কি বলবে কারণ বুড়ো কাউকে পাইনি তাই জোয়ান কাউকে রেখেছি পরে যখন একটা অঘটন ঘটবে না তখন বুঝবি আমার জীবনে আর কি অঘটন ঘটবে মা অঘটন তো তখনই ঘটে গেছে যখন আমি তোমার পেটে এসেছিলাম কত বড় শ্বাস
হ্যাঁ মা কিছু বলবে হ্যাঁ বাবা তোর বাবা তোকে ডাকছে বাবা ডেকেছে কেন তুই আর তোর বাবা আমাকে কখনো কিছু বলিস যে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করলে আমি উত্তর দিতে পারবো আসলে সব কথা বলে শুধু শুধু তোমাকে চিন্তায় ফেলতে চাই না এর জন্যই বলি না খুব পুরুষ মানুষ হয়ে গিয়েছিস তাই না শোন তুই আর তোর বাবা এমন ছেলে মানুষের মতন কিছু কাজ করিস যে আমার রাতের ঘুমই হারাম হয়ে যায় ও মা ইউ আর রিয়েলি ভেরি সুইট তোর বাবা তোর জন্য ওয়েট করছে আর শোন কোনো উল্টাপাল্টা কথা বললে চুপ করে থাকবি ঠিক আছে আমি কিন্তু ইদানিং কোনো স্ট্রেস নিতে পারি না ডোন্ট ওয়ারি মাম আই বি আ রিয়েলি গুড বয় আসছি আমি ওকে আই তা তুই কি কিছু আর্গুমেন্ট করলে মনে হচ্ছে সব সময় ওকে ভুল বুঝো তেমন কিছুই বলেনি আসছে আচ্ছা আমি সব সময় ভুল বুঝি মানে আরে ও তো আর্গুমেন্টাল আমি কি আর্গুমেন্ট করি নাকি আচ্ছা বাবা আসো সুন্দরভাবে কথা বলো ঠিক আছে তোমরা কথা বলো আমার একটু কাজ আছে হ্যাঁ সেটাই করো তুমি যাও বেটা ওকে বাই পরতে যাও পরতে যাওয়ার সময় আবার ছেলেকে ফোন করে আবার এটা সেটা বলো না 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 বলবো না চিন্তা করো না জি বাবা আসতে পারি ও হ্যাঁ আসো স্যার প্রিজারভেশন থ্যাঙ্ক ইউ বাবা তোমাকে কেন ডেকেছিলে কেন তোমাকে কি কোনো কারণ ছিল আমি ডাকতে পারি না না ঠিক তা না মানে কোনো কারণেই তো ডেকেছ সে জন্যই জিজ্ঞেস করি তো তোমার কাজ কাজ কেমন যাচ্ছে এ তো সব কিছু ভালো চলছে বা তুমি কি আমাকে আমার কাজের সম্পর্কে জানার জন্য আজকে ডেকেছ ইনফ্যাক্ট ইউর রাইট যে আমি তোমাকে কেমন আছে তুমি সেটা জানার জন্য ফোন করিনি তোমার ওই যে সেদিন গায়েব হয়েছিল না কিছুদিন ওই ব্যাপারে আমার কাছে কিছু ডিস্টার্বিং ইনফরমেশন আসছে হ্যাঁ তো সেই ব্যাপারটা আমি ভাবলাম যে তোমার সঙ্গে শেয়ার করি আফটার অল ইউর মাই সান সো মাই ডিয়ার সান তুমি কি তোমার নিজের থেকে বলবে নাকি আমি আমার স্টাইল স্টার্ট করব বাবা এখানে বলার কি আছে আমি আমি জাস্ট একটা রিমোট এরিয়াতে গিয়েছিলাম সেখানে আমার নেটওয়ার্ক ছিল না আর মোবাইলেরও চার্জ ছিল না আচ্ছা মানে এই এখনকার দিনে তাহলে ওই নেটওয়ার্কেও থাকে না মোবাইল ফোনের চার্জ চলে যায় এগুলো হয় না আচ্ছা তোমার একটা পাওয়ার ব্যাংক আছে সেই মুহূর্তে আসলে পাওয়ার ব্যাংকও ছিল না ও আচ্ছা পাওয়ার ব্যাংক কিনে আই নাও নি ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট আই এম এ ব্লাডি ফুল যে তুমি এগুলো যা বলছো এগুলো আমি বিশ্বাস করবো তুমি সেদিন ওখানে তোমাকে কিছু হাইজাকারে অ্যাটাক করেছিল এবং সেই জন্য তুমি এবং তোমার বন্ধু না কে ছিল তোমার সাথে তারা তোমরা সবাই মিলে একটা সিচুয়েশনের মধ্যে পড়েছিলাম আচ্ছা ডু ইউ নো দ্যাট হোয়াট কাইন্ড অফ সিচুয়েশন ইউ আর ইন আমি নিজেকে কি সিচুয়েশনে জড়তে যাব এখানে কোনো সিচুয়েশনই হয়নি জাস্ট সিচুয়েশনে পড়া কি আছে মানে তুমি তুমি আমার ছেলে হয়ে এরকম একটা রিস্কিং অবস্থার মধ্যে আছো এটা একটা সিচুয়েশন না কিছু ছিনতাইকারী অ্যাটাক করেছিল আর গাড়ি গাড়ি তো নষ্ট হতেই পারে কিছু হাইজাকার অ্যাটাক করেছিল না আচ্ছা ওই হাইজাকারটা যদি তোমাকে মেরে ফেলতো কিংবা তোমার কিডন্যাপ করে নিয়ে যেত কি হতো তখন আহা বাবা মানে সব কিছু কেন তোমাকে বলতে হবে আমি চেয়েছি আমি নিজে হ্যান্ডেল করি আমি তো বাচ্চা না যে কিছু হলে তোমার কাছে চলে আসবে হ্যাঁ তুমি বাচ্চা না তুমি তো সিচুয়েশন হ্যান্ডেল করতে পারো সব কিছু না তো এই সিচুয়েশন হ্যান্ডেল করতে পারলো না কেন না পেরে তো কেন আমার কাছে এইসব ইনফরমেশন আসলো আর কেন আজকে আমাকে এইসব ফেস করতে হচ্ছে তুমি সব সময় আমাকে অপদার্থ মনে করো আমি তোমাকে অপদার্থ মনে করি না বাবা কি হয়েছে বাবা বাবা আরে কি হয়েছে বাবা ঠিক আছো তুমি নো গেট লস আই ক্যান ফিক্স ইট বাই বাই মাইসেলফ গেট লস আহ বাবা কি হয়েছে তুমি বলবে তো বাবা চল তোমাকে নিয়ে হসপিটাল যে বাবা দেখে আমি কাউকে ডাকি বাবা এখানে কি আছে উঠো
दीची घाटे 